ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് സൊല്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വേപ്പർ പ്രഷറും അതിനകത്തേക്ക് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒരു സോൾവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ഈ വേപ്പർ പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിലും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് ദെൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സോല്യൂട്ടാണ് എന്തുമാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ് സോല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്തുമാത്രം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് ശരിക്കും കൊളിഗേറ്റീവ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്പർ ഓഫ് സോല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കളിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നേ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോല്യൂട്ട് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാതെ അതായത് സോല്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചറിന് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്തുമാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് തേർഡ് വൺ ഇലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകാം ഈ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്യുവർ സോൾവൻ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു നേരത്തെ പഠിച്ചാൽ നോൺ വോളട്ടൈൽ സോല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറും രണ്ടാമത് സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൗട്ട്സ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീ
1 minus chi 1 and the one chi 1 plus chi 2 is equal to 1 or binary solution le, sum of uh, mole fractions at 3 irikum, 1 irikum, and the other one minus chi 1 in the and chi 2 and the other so that is equal to p 1 0 into chi 2 and the other one is delta p 1 is equal to p 1 0 into chi 2 delta p 1 is equal to p 1 0 into chi 2 the right side of P10 and the opposite side of the P10 and the opposite side of the Delta P1 divided by P10 is equal to chi2. Clear? Delta P1 is the reduction of delta P1. If you have a pressure, you can get a pressure. If you have a pressure, you can get a pressure. So, P10 minus P1 divided by P10 is equal to chi2. Then, you can get a pressure. Chi2 and calculate here, mole fraction and calculate here. Mole fraction chi2 is equal to the number of n2 divided by n1 plus m2. Right? Number of moles of solute divided by total number of moles of solutes. Right? That is the number of n2 divided by n1 plus m2 on chi2. Now, we will replace chi2 and replace it. We will have p10 minus p1 divided by p10 is equal to n2 divided by n1 plus n2. Right? N1 is the number of moles of solvent and N2 is the number of moles of solute. In a dilute solution, in a dilute solution, N2 is a little bit less. It is a little bit less. It is a little bit less. Then, in the equation, in the equation, in the equation, in the denominator, N2 is neglected. Because it is a little bit less than a dilute solution. So, the substance is a little bit less than a dilute solution. So, the number of moles of solute is a little bit less than a dilute solution. The value of the denominator is a little bit less than a dilute solution. That is why we have neglected. In the first equation, we can write that P10 minus P1 divided by P10 is equal to N2 divided by N1. N2 is the number of moles of solute, N1 is the number of moles of solvent. Clear? Where are the number of moles? The number of moles is equal to mass divided by molecular mass. W divided by capital M. We can write that. Then N is equal to W divided by M. N2 is the number of moles. W2 divided by M2 नहीं जाम बेटू, N1 नहीं जाम बेटू, W1 divided by M1 नहीं जाम बेटू, अल्लाह, अब जाने ये N2 नहीं, N1 नहीं नहीं तरह देखिए क्वेश्चन ले, replace ये ये आना, अब हम क्या नहीं जाम बेटू, P10 minus P1 divided by P10 is equal to N2 नहीं बेटू, W2 divided by M2 divided by W1 divided by M1 ना इधर ले W1 और W2 उन वाले जन दाने सॉल्वेंट इन्दे ही सॉल्यूट इन्दे ही मास है ना W कैपिटल M उम क्या M1 M2 उन वाले जन दाने मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इन्दे सॉल्यूट वाला मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आ क्लियर आना लो इधर ने हम के पे ना बीन डू में अगर ये जान बेटू P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इस इक्� इधर निंदा न्याने दिया बोया ना ये कैपिटल लेटर M2 अदा इधर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंगने इंटर बोली क्या मिलते हों M2 इस इक्वल टू W2 M1 P10 डिवाइडेड बाय W1 इनटू P10 माइनस P1 ने इधर आने टोपेट इधर आना मोलार मास कैलकुलेट ची आनु ला इक्वेशन नमक अपो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेने में मोलार लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट इधर करी ना अलग अरे यामें नोट आएगी नमक कादिल लेने मोलार मास कैलकुलेट याना टेकरी ये कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज़ ने लल्ला तरह नमलो कंडोबड़ी के नंद मोलार मास ऑफ सोल्यूट आना टो अल प्रत्येक और करना नमलो एम ट्यू आना � हाँ लोवरिंग ऑफ़ वेपर प्रेशर नज़र आधे मंडा आये रहने वेपर प्रेशर हो रेंडाउन सोल्यू टाइड इधर ही मंडा आने वेपर प्रेशर नेम डिफरेंस चला लोवरिंग ऑफ़ वेपर प्रेशर आ रही है यामें नून डंगल नमक इन्दु कंडर बड़ी कैन बैठूं M2 मोलार मास ऑफ़ सोल्यूट कंडर बड़ी कैन बैठूं अब ये इक्वेशन अदर डेरिवेज़ ये तो वंदे रही थी जस्ट एन औरते रहने के लिए तो मुख्य इसी आटे डेरिवेज़ आना टू पेट इधर आना आदि ते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोवरिंग ऑफ़ वेपर प्रेशर लोवरिंग ऑफ़ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ़ वेपर प्रेशर इन द मात्र में वेपर प्रेशर को रंजू नो लगता क्लियर आना लो इन्हें रंडा मत दे एल 
ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എലിമേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി 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 അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ വേപ്പേഴ്സ് മുകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് വൺ എ ടി എമ്മിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോയിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ആ വേപ്പർ വേപ്പർ കൂടണം അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോയിലിംഗ് അത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സോലൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൂടും അതായത് ഒരു പ്യുവർ സോ ബോയിലിംഗ് ഒരു പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് അത് തിളക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു സോലൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂടും അതായത് തിളക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടേണ്ടി വരും സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഉദാഹരണം നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കെറ്റിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചായ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു അല്ലേ തിളച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാല് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചോളി ചായ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചോളി അതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അത് തിളച്ചു തുടങ്ങും അല്ലേ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തേയിലയും പഞ്ചസാര ഇട്ടാലോ അതൊന്ന് അടങ്ങും അതായത് തിളക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കൽ കുറയും കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആ സോലൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് അതിനും തിളക്കണമെങ്കിൽ അത് തിളക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ പാല് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തുളുമ്പി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടാൽ മതി കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും പിന്നെ ബോയിലിങ് കുറയും കാരണം എന്താണ് അതുകൂടി തിളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിളച്ച പാലിലേക്ക് നമ്മൾ തേയിലിട്ടു അപ്പോൾ എന്ത് ഇട്ടു എന്നുള്ളതല്ല ഇതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോ സോല്യൂട്ട് അല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ടാണ് എന്തുമാത്രം ഇടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേയിലിടുന്നതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ മണ്ണെടുത്തിട്ടാലും അവിടെ തിളക്കിൽ നിൽക്കും മനസ്സിലാവുന്നു അതാണ് ലോ എന്താണ് പിന്നെ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു അതായത് ആദ്യം ബോയിൽ ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ പോരാ പിന്നീട് സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ തിളക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടണം അപ്പോൾ വീണ്ടും തിളപ്പിക്കണം വീണ്ടും തിള ചൂട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിനാണ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഉയർച്ച അപ്ഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടൽ അത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് വേപ്പർ പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം തിളക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും തിളക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നീക്കലാകണം എങ്കിലും വീണ്ടും തിളക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പ്യുവർ സോൾവൻ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ ഒരു പിന്നെ പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം എടുക്കുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തേയിലയും ഇതൊക്കെ ഇടുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന്
സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ പോയിന് പോയിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഞാനിതാ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലാകുമ്പോഴാണ് അതും തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ആ തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോയിലിംഗ് പോയി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വണ്ണിൽ എത്തുന്ന ഈ പോയിന്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കൂ അതിന് ഞാൻ ടി ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടി ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പോയിന്റും പോയിന്റും ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടി ബി ആയിരിക്കും വലുത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഹൈ എന്നുള്ളത് ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് ശരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടെം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടി ബി മൈനസ് ടി ബി സീറോ ഇനിഷ്യൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ അതിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആക്ച്വലി അത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോളാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പച്ചവെള്ളവും ചാ ചായക്കുള്ള ജസ്റ്റ് തേയിലയും പഞ്ചസാരയും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മോളാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മോളാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്താണെന്നുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഈ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ കെ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നുള്ളതാണ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ഈ ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ആ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നായിരിക്കും ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഓരോന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ടറിൻ്റെ കെ ബി വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് വൺ മോൾ സൊല്യൂ സോല്യൂട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ഒരു കിലോഗ്രാം സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ മോൾ സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കെ ബിയെ വിളിക്കുന്നത് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോലൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൊളാലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻസ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഡി
അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായി പറ്റും ഇവിടെയും എം ടു ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഈ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് കേസിൽ നമ്മൾ എം ടു ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ എം ടു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോളാർ മാസ് സോല്യൂട്ടിന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം എം ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കുളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ കുറവ് ഡിപ്രഷനും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് തണുത്ത് തണുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് 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 സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇക്വിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ വെള്ളം ഐസ് ആകുന്നത് എത്രയിലാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഐസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് പിന്നെ എത്ര തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോക്ക് താഴേക്ക് എത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ വെള്ളം ഐസായി മാറുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും കുറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കുക ഞാനൊരു പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് 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 ഈ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എന്ത് അത് ഐസായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അതിന് ആ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ടി എഫ് സീറോ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ടി എഫ് സീറോ പിന്നീട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ സോൾവെൻറ്റ് വീണ്ടും ഫ്രീസ് ചെയ്താലോ ഫ്രോസൺ സോൾവെൻറ്റ് കിട്ടും അത് ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഫ്രോസൺ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് അത് ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഐസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് 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 പോയാലും പിന്നെ ഐസ് തന്നെയാണല്ലോ ഐസായിട്ട് അങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് ഞാനൊരു സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അല്ലേ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ അതുതാ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടുമ്പോഴാണ് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതാണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാനിവിടെ ഇതാ ടി എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിപ്രഷനിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് സീറോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി എഫ് മൈനസ് ടി സീറോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ
ക്രയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു എബിലിയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഇതെന്താണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് കിലോ കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ കാണിക്കുന്നതിരിക്കുന്ന പോലെ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കെ എഫ് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണ് വൺ മോൾ സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ സോല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയും ആക്ച്വൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ സീറോ ആണല്ലോ സീറോ ആണല്ലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കുറഞ്ഞായിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോലൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എം നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോലൂട്ടിൻ്റെ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണല്ലോ സോ ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ എം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എം ടു എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് എം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ എം ടു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളിൽ നിന്നും എബിലോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡിൽ നിന്നും ക്രയോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡിൽ നിന്നും കിട്ടിയ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കെ ബിയും കെ എഫും എബിലോസ്കോപ്പിക് കോൺസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസെൻറ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എം വൺ ടി എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡെൽറ്റ ഫ്യൂഷൻ എച്ച് അതാണ് ഫ്രീസിംഗ് കെ എഫിൻ്റെ കേസിലുള്ള വാല്യൂ കെ ബിയുടെ കേസിലുള്ള വാല്യൂ കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം വൺ ടി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വേപ്പർ എച്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് ടി എഫ് ടി ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അത് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഡെൽറ്റ ഫ്യൂഷൻ എച്ചും ഡെൽറ്റ വേപ്പറൈസേഷൻ എച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചുകളാണ് ഫ്യൂഷൻ്റെയും വേപ്പറൈസേഷൻ്റെയും സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചുകളാണ് അപ്പോൾ ആ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഐക്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിപ്രഷൻ
It's clear on low. So that is depression of freezing point. Depression of freezing point. Nala Mata property the Maka Padikan, the osmosis and the biology the partition and Daumikavaro, osmosis, osmotic pressure, and the variation in the Kayana and the Ladana, the Maka colligative property at Padikan. Osmosis is a daily life in the world, the Udahanangal content and Daule. Ipo Manga, the Mala Upilitariani. उपलब्धि this is the case of osmosis. This is process This is the case of SPM is natural and artificial. We have to do natural egg membrane. We have to do pig's blood. We have to example. We have to do artificial synthesis. We have to do synthetic semi permeable membranes. We have to do the process. We have semi permeable membrane. Micro particles in a matram and the yolo, or a washathon, the matter was a take cut through the line of porous, porous material and other serigum. Either holes and other canangarilla, cherry holes are given by the micro particle in a matram, micro solutes in a matram and the yolo, under the cut through the particles in a matra, or a washathon, the matter was a take cut through the yolo. Up a substance in an animal and the look in the SPM, semi permeable membrane and the look in the a semi permeable membrane load and a serigum flow and a kuna or a tanya and the area parana. Process a kundaganad. Adamaka picture in this apparatus picture Concentration Flow and a cherry and the lick in the number osmosis and the barrel. A membrane and the vagam, natural lagam, artificial lagam and the vagam. Other number the lickum osmosis and the barrel. Osmosis is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi permeable membrane. A semi permeable membrane, membrane is the lower concentration and the higher concentration like solvent molecules part, pass the flow the process in the process in the osmosis. You can see the textbook in the picture. This is the pure solvent. That is the apparatus in the solution. It means concentration. That is the semi permeable membrane. Separate the membrane. Capillary Lude, Mughal Lake, Kudi Rikin, I took Kana at the Gadium. Out in the Sambuikinapo, Abba Sambuikinadu, Iparana, and the Varina, E. Molikuding and another mold lake, flow cheek and lower concentration to higher concentration. Is in a mold lake a bombo, 
ഒരു ഇക്വിബ്രിയം എത്തുന്നത് വരെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്ലോ നിൽക്കും ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഓസ്മോസിസ് വഴിയുള്ള ഫ്ലോയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്തുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അത് കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് ലെവലും ഒരേപോലെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കൂ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് ഈക്വലാണ് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് ഈക്വലായ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് സൊല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ സോൾവൻ്റെ കേസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈക്വലാണ് നോർമൽ കേസാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതാണ് പൈ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്ലസ് പൈ ആയാൽ മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ്റെ വൈസ് അങ്ങനെ പൈ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആവുകയുള്ളൂ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ പയ്യാണ് ശരിക്കും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദ മിനിമം പ്രഷർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈ ടു എ സൊല്യൂഷൻ ടു ഹാൾട്ട് ഹാൾട്ട് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവൻ മോളിക്കൂൾസ് ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആ ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്നാണ് ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ പാട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൊളാരിറ്റിയാണ് മൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ സി എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ മൊളാരിറ്റിയാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്ററാണ് വൺ കിലോഗ്രാം അല്ല വൺ ലിറ്ററാണ് അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ സോറി ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ആർ ടി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും പൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ആർ ടി പൈ ഇസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊളാരിറ്റി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ടു ബൈ വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്ററാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ടു ബൈ V into RT ടി എന്ന് കിട്ടും എൻ ടു ബൈ വി ഇൻ ടു ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് അല്ലേ സോ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ
ഈ ഓസ്മോട്ടിക് മെത്തേഡ് ആണ് ബയോമോളിക്കൂൾസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മൊളാരിറ്റി ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ മൊളാലിറ്റി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതാണ് അത് കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനും കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുവാനും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെ ആ മെത്തേഡാണ് ബയോമോളിക്കൂൾസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ടു ബയോമോളിക്കൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി രണ്ട് വശത്തും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരേപോലെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് വന്നത് ഇനി രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല ഓസ്മോസിസ് നടക്കില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് ഈക്വലാണ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തമ്മിൽ എന്തു ചെയ്യില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓസ്മോസിസ് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ ഈ സലൈൻ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഫ്ലോ ഓസ്മോസിസ് ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെയും കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ടെമ്പറ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് സലൈൻ സൊല്യൂഷന് ആർ ബി സിയുടെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ബി സി എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ചുരുങ്ങും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലേ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് സോൾവൻ പാർട്ടിക്കളിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ ബി സി എന്ത് ചെയ്യും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഇനി ഈ സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻറ്റ് നയനിനേക്കാളും കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻറ്റ് നയൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷന് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ആർ ബി സിയുടെ സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ ഇത് കുറവുള്ളതാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കുറവുള്ളതിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സോൾവൻ പാർട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർ ബി സി എന്താവും ആർ ബി സി ഉഷാറാവും ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരും അവസാനം ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും ഹൈപ്പോട്ടോണിക് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടോണിക് കൊണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് ഹൈപ്പോട്ടോ ഹൈ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും ഐസോട്ടോണിക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നടക്കുള്ളതാണ് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു മാങ്ങ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാങ്ങയിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവും അങ്ങനെ മാങ്ങയിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാങ്ങ ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ മാങ്ങയിൽ അകത്തുള്ള വെള്ള കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാൾ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തേക്ക് മാങ്ങയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ വശത്തേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ഓസ്മോസിസ് കൂടിയ വശത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ മാങ്ങ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിപ്പോവും ചീർത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഫ്ലവറിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ വാടിയ ഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ തളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ വശത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്യുവർ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തേക്ക് കയറും ആ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാകും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ക്യാരറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ക്യാരറ്റ് ഉണങ്ങി ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരസ് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരും കാരണം എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുമ്പോൾ പ്യുവർ വാട്ടറാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും സ്കിന്നിനകത്തുകൂടി ക്യാരറ്റിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അവിടെ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് മൂവ് ചെയ്ത് വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാകും ഓസ്മോസിസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാൻസ് വെള്ളം താഴത്ത് നിന്ന് എർത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയും ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നത് റൂട്ട്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് വഴി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ ആളുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ സെൽസിൽ ബ്ലഡിലൊക്കെ ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കും വെള്ളം കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീർത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ നീര് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ കാലിന് നീര് വന്നു കൈക്ക് നീര് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമോ ആ ആ അസുഖത്തെ വിളിക്കുന്നത് എഡീമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എഡീമ എടിമ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്മോസിസ് ആണ് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിനകത്ത് സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവിടെ ആ സെൽസിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടും വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ വശത്തേക്ക് വെള്ളം വരുമല്ലോ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ സെൽസ് ആ ടിഷ്യൂസ് വീർക്കും അവിടെ എന്തൊരു പഫ്നസ് വരും അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അതിനാണ് നമ്മൾ നീര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും കാരണം എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾ സാൾട്ടിങ് വഴി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ മീറ്റൊക്കെ ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉപ്പ് വിതറാറുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ള കാരണം വേറെ കുറെ കെമിക്കൽസൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസുണ്ട് സാൾട്ടിങ് നടക്കുന്ന കേസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് വിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീ പിന്നെ മീറ്റ് ചീത്തയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മധുരം ഷുഗർ വിതറാ വിതറി പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഓസ്മോസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് ഒന്ന് ഈ ഉപ്പ് വിതറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ വിതറുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് മീറ്റിനകത്തുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് അവിടെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ സോൾട്ടിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വെള്ളം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷുഗറിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ ആകും രണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്ടീരിയാസ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബാക്ടീരിയാസിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെ
ഹൈ പ്രഷറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അതിനാണ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഹൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്യുവർ വാട്ടറിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് അവിടെ കൂടുകയാണ് ഇതിന് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഈ പിന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ എന്തായിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പോളിമർ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാവും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഈ മെത്തേഡ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസലൈനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറാണ് അതായത് വെള്ളം ശുചീകരിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളമൊക്കെ ശുചീകരിച്ച് കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റുന്ന ഡീസലൈനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡീസലൈനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലൈ സലൈനിറ്റി മാറ്റുക ഉപ്പ് മാറ്റുക ഡീസലൈനേഷൻ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണിത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള പിക്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് സാൾട്ട് വാട്ടറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് സാൾട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയതാണ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു എസ് പി എം സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാൾട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീ വാട്ടറായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക കടൽ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ വെള്ളത്തിലെ സാൾട്ട് വാട്ടറിലെ പ്യുവർ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ പാട്ടിലേക്ക് മാത്രം പോകും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അവിടെ സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ സോലൂട്ട് പോകില്ല സോലൂട്ടിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന പോറസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എസ് പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ പ്യുവർ വാട്ടർ മാത്രം പോകും അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് പി എം സാധാരണ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം മറുവശത്തേക്ക് കടന്നു പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീസലൈനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വലിയ സംഭവമല്ല കാരണം കുടിവെള്ളം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ ആണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഡീസലൈനേഷൻ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് വേറെ സ്രോതസ്സുകളില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണിത് അവർ ചെയ്യുന്നത് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് കടൽ തീരത്ത് അവരുടെ കടൽ തീരത്ത് ഒരുപാട് ഡീസലൈനേഷൻ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അപ്പോൾ ഇത് അത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് പിന്നെ അബ്നോർമൽ മാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് സി ബി എസ് സിയുടെ സിലബസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും അത് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഓണത്തിന് എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ആ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല മിക്കവാറും അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ന്യൂമറിക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്തു തരാം അതുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാപ്റ്റർ തീരും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോവുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അതിന് മറുപടി തരാം നോട്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കിട്ടും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം